kama wadogo hujambo tu wasona dini uko vipi inatosha lakini kwa bahati mbaya kukutana na mwindo namwambia na master wale waliokuwa kwenye dini ya Kiislamu basi ni alama alaikum lakini kaka na dada wa Kristo ni Bwana Yesu asifiwe lakini ayote achi mbali hujambo umeamkaje E, masalgheri na ata sabalgheri Popote pale ulipo basi mimi na kwa mkua Ukoje hali za kovipi Karibu kwa mara ingine tena kwenye wa miapili Ya dawati la lugha Na itua mfalme e, kabaka I say asante sana kwa kuchagua dawati la lugha Wa miapwanza tusha imaliza Tupo sasa katika awamu ya pili nipo na mwalimu BW hapa na mleta kwa kwa mda simrifu sana tokea sasa lakini mtazamaji hebu tafakari kwamba wewe ndo unafanya vizuri sana katika shughuli fulani labda masomo kukaja ufadhili wa masomo uh, kwenda kuendelea na masomo yako katika mataifa ya uhaibuni lakini bahati ile mtu mwingine Yani kama kwamba kaiki kai, kaiba Yeye ndo kafaidika Hata ikawa na fasi tu ya kazi Yani weo na isivipi kwa mtu fulano Nda kuibia na fasi yako ya kazi Yeye ndo waka nufaika na yo Toba umeizo ya sana Wakti tumekosea Labda kwa kutenda dhambi Ama kwa kufanya mamba mbaga ya fai Kila mara tuwa nyenyeke ya sana Wengine wanakuenda kwa magoti yao Wengine wakisimama na kuinua mikono yao juu na kufanya toba zao Kuna toba aina mbali mbali Lakini leo ni toba ya kalia Kalia, kalia ama kakalia Basi ya yote utayafamu kwenye shughuli nzima Ya mapambazuko ya machiona hadithi Nyingine na zungumzia kazi e, yake dagla za ogutu Toba ya kalia Niko na mtalam Jamana yependa masala haya sana Anatiririka kama mtiririko wenyewe tu Na zungumzia mwalimu Brian Whitkins Mwalimu ujambo buwana Sina deno Mamkaje 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 Kabisa Kama Mamkaje 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 Waidha Wajua wangu watasema katika taruma hii yetu ya walimu Mufundisha shi kazi, kazi mtusaisha Wakati unafanya utahini Kidogo Unapata changamoto Kusubabu, wana wanafunzi ni wengi wajua Kama sasa hivi Kwa 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 Kisha kwamba taifa lina ilimika Vizuri Tupo na musika mkuu katika kazi hii Ambaye ni kalia mpenzi mtazamaji Lakini wapo wa usika wengine wengi Uko tayari sasa kutiririka Basi kama upo tayari Ni muhimu kwa kwewe mwalimu Mwanafunzi vile vile kujia ndana kalamu yako Aitha na daftari Ama na kartasi ya kuka na kili Yale ambao tutatuna kuelezea Kwa sababu badai pia mwalimu Witi kini zinajua takuibi ya siri Anajua wakati mgini siri zake uiba lakini ikaja ya kaja kwa mambu ya kweli kweli katika mitiani ya kitaifa Hii toba ya kali ya hii Chunga sana uenda kakwambia ni labda ndo toko kwa mujepo ya masole itaka yutahiniwa katika mitiani ya kitaifa mwaka huu Mwalimu tuwanze na mtiririko wa toba ya kali ya Na suwadala tutiriki na kama kwa hida huwa napenda kuweka hali ya lisi ya maisha siku zote Na Na Wajua hadithi hii, tutapata talumbaye wanabai ipo sana katika hadithi toba ya kalia. 
ni napania kukuuliza swali kabla tuliendelea. Naam. Ushawahi wewe ni mwanabari umefanya vipindi tofauti tofauti kwa wahoji watu. <coughs> Ushawahi hoji mtu kuhusu kisa fulani ukashikwa na butua ukashindwa cha kusema katika kipindi chako. Japo una ujasiri wewe ni mwanabari mzuri lakini katika mahojiano yale unibaki kinywa wazi ukashikwa cha kufanya. Eh naam kweli isha mara nyingi mm. mara si moja mm. eh, mara si moja ni shawai mhoji binti mmoja mm. ambaye alikiri kwamba yule mtoto ambaye amemsomesha kwa miaka mingi sana aliamua kumpata nje ya ndoa kwa sababu mm. mumewe alikuwa na tatizo mm -hmm. uh, fulani ambalo mm. shida ile ilikuwa inawaathiri mm -hmm. eh, wale watoto wengine katika jamii na akaamua kwamba ili kwa, kwa upendo alokuwa nao sijui ulikuwa ni upendo aina gani kwa upendo ambao alokuwa naye kwa mume wake ilikuwa lazima wawe na mtoto ambaye kwa kweli yule mtoto hakuwa ni wake ili ile kidogo ni mchanganya kiasi sana naam sasa leo hii toba ya kalia tunajua toba ni maombi ya kutaka msamaha kwa mtu hapo umekosea mtu unaomba toba hebu kuna toba kisha kuna ya kalia naam kalia ni mtu na ni musika mkuu. Kwa hivyo toba ambayo tunarejelea ni toba ambayo inatolewa na mtu ambaye anaitwa Kalia. Mm -hmm. Ndio maana ya eh, anwani ya hadithi toba ya Kalia. Hadithi inaanza vipi? Um, Jack Masumbuko anapigiwa simu na Kalia au bwana Kalia. Jack Masumbuko anapigiwa simu na bwana Kalia. Katika simu hii anaambiwa kwamba wanahitajika katika kituo cha runinga cha Kikwetu. Yeye ambaye ni Eh, masumbuko mwenyewe Jack Masumbuko huyu bwana Kalia na mkewe Mashimshewa wanahitajika hawa tatu katika kituo cha Kikwetu. Kwa nini wanahitajika katika kituo, kituo cha Kikwetu? Wanahitajika katika kituo cha Kikwetu kwa sababu kuna jamaa anaitwa Siri bin Kalia. Siri bin Kalia ni mtoto wake bwana Kalia ambaye ni mhusika mkuu hapa. Sasa hawa watatu wanahitajika katika kituo cha Kikwetu na wanaenda katika kipindi fulani kinaitwa nyumbani ni nyumbani. Mbona anatakana katika kipindi cha nyumbani nyumbani? Siri bin Kalia ambaye mtoto wake bwana Kalia yupo nchini Uchina katika masomo. Na alipokuwa nchini Uchina katika masomo yake ya masuala ya sayansi alipata ufadhili fulani kutoka katika nchi yake ambayo ni halisi ya Kenya na akaelekea kule Uchina. Lakini alipofika Uchina huyu mtu ni mtu wa ajabu kana na kwamba yeye ni mwanasayansi akaanza kuendeleza lugha ya Kiswahili kule akiwa anafundisha watu wale walikuwa china wale anawafundisha lugha ya Kiswahili na vile vile anakuza lugha ya Kiswahili. Akawa ni tofauti sana au kinyume cha watu wengi ambao huwa kidogo wakienda ugaibuni wanataka kushabikia masuala ya ugaibuni no. kuliko mm -hmm. eh, masuala ya kinyumbani. Mm -hmm. uh, kitu kingine pia ni vile vile kwamba bi Gitoni Gatoni Gatoni ni yule mwanadada ambaye anasimamia kipindi hiki cha nyumbani nyumbani katika mm -hmm. kikwetu na huyu mwanadada tunaambiwa kwamba kwanza kabisa alikuwa mrembo hayo si maneno yangu mimi sijamuona lakini uh -huh. mwandishi Douglas amesema alikuwa mrembo sana kisha mavazi yake yaliyovalia katika kuwasilika kuwakilisha kipindi hiki uh -huh. yalikuwa mavazi ambayo yanaendana na e, masuala ya nyumbani nyumbani uh -huh. kwamba alikuwa ni mtu ambaye ni mzale na no. mzale no. na ukiangalia vyema ni kwamba kipindi hiki kinajaribu kukuza uzalendo na kuwatafuta wale watu ambao wameenda katika nchi za nje no. na wanaendeleza uzalendo wao na hawajasahau nchi yao sasa uh -huh. swali ni je Leo hii mbona Siri bin Kalia yupo katika kipindi cha nyumbani nyumbani? Siri bin Kalia amepatikana hapa kwa sababu mchango wake katika mitandao ya kijamii katika kipindi hiki. Wanasema kwamba katika mitandao wa Twitter na vile vile Facebook, no. huyu jamaa Siri bin Kalia alikuwa anachangia sana Sa. kipindi hiki. Kwa hiyo kama sasa hivi tunazozungumza, no. ukiangalia kwenye kipao kile ambacho chako no. na pale kuna FB West TV, no. Twitter West TV. Kwa hiyo no. utapata kuna watu ambao wanapenda kuchangia kipindi sana. Na sasa kuna yule mu, e, yule shabiki ambaye anajulikana tu huyu shabiki anapenda sana kutusaidia kwa pale kwa mfano <coughs> katika kuendeleza kipindi. Sasa huyu e, Siri bin Kalia <coughs> ni mmoja kati ya wale watu ambao vile vile walikuwa wanachangia sana kipindi hiki katika nyumbani ni nyumbani. Na, na michango mchango wake unaonekana sana kwenye mitandao kijamii. Kwa hivyo watu wakawa wanasema kwamba kipindi ambacho kinafuata sasa wamtafute huyu Ahe. Huyu Siri bin Kalia ni no. mmoja kati ya watu vile vile ambao wapo nje ya ya nchi. Yeah. sasa amepatikana. No. Na ndio maana Jack Masumbuko, Bwana Kalia na B Mshewa no. wanahitajika. B Mshewa kumbuka na Bwana Kalia mm -hmm. ni mke na mume. Kwa hivyo mm -hmm. ni wazazi wake nani? Siri, Siri bin Kalia. No. Na huyu Jack Masumbuko mm -hmm. naye ni mtu ambaye ameishi 
mm-hmm. wamekuwa pamoja wamelelewa pamoja wamesoma pamoja na mwandishi anasema kwamba walikuwa kama ndugu na, na watu ambao hawajui walijua ni ndugu ah, kwa damu japo ndugu wao utokana na marafiki mm-hmm. kwamba walikali walikuwa pamoja mm-hmm. walilandana sana kwa mengi mm-hmm. walifanana mm-hmm. katika mitazamo ya nje ungewaona wamefanana mm-hmm. japo anasema tofauti ni kwamba Jack Masumuko alikuwa mpole katika mazungumzo. Lakini kwa kila kitu rangi ya ya ya, ya, ya mwili na kadhalika hawa wawili walikuwa wanafanana. Mm-hmm. Sasa Jack Masumuko ukianalia jina lake ni Masumuko. Naam. Jack Masumuko wazazi wake waliaga. Na wazazi wake walipoaga akawa sasa anaishi na wazazi wa eh, Kalia. Naam. Wa Kundadi eh, Siri wa Kalia. Yeah. Na wakiwa wanaishi kumbuka wamesoma shule moja msingi, mm-hmm. shule ya pili wamesoma pamoja. Mm-hmm. Sasa Bimshewa naye ni mwalimu wa Kiswahili. Naam. Na amefundisha katika shule, anafunza katika shule hii ambayo eh, eh, Jack Masumbuko na Siri Binkalia wamesoma Aha. wakiwa katika shule ya upi? Ya upili. Ndio. Sasa mzee huyu bwana Kalia <coughs> nani nani? Bwana Kalia ni mtu ambaye ni ana ushawishi katika serikali ya nchi hii ambayo tunarejelea. Kwanza kabisa anafanya katika wizara ya elimu. Na anajuana sana na wakubwa wale wenye katika wizara tofauti tofauti. Mm-hmm. Sasa tumefika tupo katika kipindi cha nyumbani nyumbani naam eh, msimulizi au eh, mwandishi wa habari leo hii ni bigatoni bigatoni amekaribisha watu katika kipindi hiki naam. sasa je watatu wao wapo hapa nakutana vipi katika kipindi hiki aha wanasema kwamba walioingia hao watu watatu Jack Masumbuko alishangaa sana kwa sababu kuna makuchi ambayo yalikuwa na rangi ya majani Aha. katika ukumbi ambao kipindi hiki kinafaa kufanyika Aha. na ali wameka chuku pale mwandishi anasema kwamba mantari yale alikuwa mazuri akashangaa wapo yeye mm-hmm. jakalia ajak kundaji masumbu alifaa kuketi katika vile vita ambavyo vilikuwa vita ni kwa ajili ya kuketi lakini alipofika pale vilikuwa vizuri <coughs> na mm-hmm. faa kuketi katika vita hivi au ni vita ambavyo vimewekwa kwa minaji au kazi nyingine mm-hmm. na, na. kuleta kutoa sura kwamba kwa kweli kwa mantari yale alikuwa mm-hmm. mazuri sana na kupendeza mm-hmm. walipoketi katika ukumbi huu kulikuwa na kiwango kikubwa na Eh, kama sasa hivi nazungumza kwenye studio hapa mbele yangu na kiwango kikubwa. Na. Kwa hiyo kulikuwa na kiwango kikubwa pale mm-hmm. katika ukumbi huu ambapo kulikuwa kufanya nini? Ma, mazungumzo hayo mahojiano mm-hmm. haya. Kisha sehemu nyingine kulikuwa na nembo ya Skype. Uh-huh. Na katika nembo ya Skype pale mm-hmm. sasa ndipo uh, Siri bin Kalia akajitokeza picha yake ikajitokeza pale. Uh-huh. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hao watu walifaa kuzungumza na uh, Siri bin Kalia kupitia njia ya Skype. Uh-huh. Eh, wale ambao wajui Skype Skype eh, na nani kabaka ni mtandao na mwenzako ambao yuko katika eneo fulani aidha ikawa ni nchini lakini ikawa ni miji tofauti ama uhaibuni lakini anapozungumza unaweza kumuona eh, anapozungumza akiwa sehemu ile anayozungumzia. Sasa mm-hmm. mm. walikuwa wanazungumza kupitia njia Skype. No. Na inasemekana kwamba mara mm-hmm. ya kwanza tu Skype ipo katika studio lakini no. inasemekana ni vile kwamba njia hii ndio aliyotumia Siri bin Kalia kuwasiliana na wazazi wake. Uh-huh. Ajabu ni kwamba huyu Jack Masumbuko ndiye aliyewajibika katika maswala ya kuunganisha kila wakati ni mitambo na kuhakikisha kwamba Eh, wanaohojiwa na ohojiwa wanaozungumza wana wangeelewana au wangepatana moja kwa moja mm-hmm. inamaanisha kwamba ni, ni jambo ajenda chuo kikuu jamaa na anaweza tu kidato cha 4 mm-hmm. na akamaliza shule ya pili basi akabaki pale lakini alikuwa ni mtu ambaye anabidi kidogo naam sasa eh, bigatoni akaanza moja kwa moja kuleta eh, mada ambayo watashughulikia leo hii akawakaribisha watazamaji jinsi tu kabaka umefanya hapa uh, umesababisha mm-hmm. umekaribisha watazamaji kwa sababu leo hii naangalia toba ya kalia eh, nini na kadhalika mm-hmm. ukanikaribisha mm-hmm. na kadhalika mm-hmm. kwa hivyo hali yote akafanywa na akaanza sasa kumhoji Siri bin Kalia mm-hmm. so na kwanza alimuuliza Siri bin Kalia ni kwamba mbona Kiswahili mbona ukujasahau utamaduni wako mbona umejukumika ume katika nchi ya Ubaibuni hata kuwafundisha wa China mm-hmm. Kiswahili naam jambo la kwanza na mwandishi mtazamaji awe makini na mwanafunzi mm-hmm. e, kuna mbinu tumekuwa tukifundisha lakini mara kwanza nimeiona imejitokeza ni mbinu ya mwandishi lakini huwa haijitokezi katika kazi nyingi ambazo tumekuwa tukitahini na vitabu vitawili lakini mm-hmm. mara hii imejitokeza mbinu ya kunukuu kazi ya mwan, e, mtu fulani na kitabu fulani katika kazi nyingine uh-huh. ndio kwa sababu wameifanya kwa sababu huyu mhusika anapoanza kuzungumza akasema nilimtukia sana e, mhusika Monika 
katika riwaya mwisho wa kosa. Sio kama unajua riwaya ya mwisho wa kosa. Mwisho wa kosa naikumbuka. Naikumbuka. Kumbuka mwisho wa kosa. Ulifanya mwisho wa kosa. Na nilifanya mwisho wa kosa. Na kumbuka Monika sana. Sasa Ogutu anasema alimchukia sana Monika katika mwisho wa kosa. Ogutu ni mwandishi. Ni mwandishi lakini sasa huyu jamaa unasika anaitwa Sir Bikali alimuuliza mbona Kiswahili. Akaanzia pale kwamba alichukia sana Musika Monika. Naam. Alivyokuwa katika kitabu cha mwisho wa kosa ile riwaya ya mwisho wa kosa ndio sasa huyu mwandishi mm -hmm. ni Douglas ametumia mm -hmm. huyu eh, musika wake mm -hmm. kuibua kazi ya mtu mwingine ndio. katika kazi ya mm -hmm. kazi, kazi yake ya. ya. sasa akasema na ukiwa umesoma kitabu cha mwisho wa kosa no. utapata kwamba huyu musika alikuwa amekengeuka no. alienda kusomea ubaibu mm -hmm. akaasi mila akaendelea na mambo ya kule na, kule alipokuwa hata wana kwa alikuwa anampenda wakawa wamemchukia sana na. sasa huyu jamaa akasema alichukizwa sana na mienendo mm. ya huyu musika Monika na, na ndio maana yeye alimfika kule akasema kwamba hataki kuacha utamaduni wake na, na. asili yake na ndio maana yeye anaendeleza Kiswahili mm -hmm. na utamaduni wa nchi mm -hmm. na kufikia pale na. siri bin Kalia ni mzalendo mm -hmm. kwa sababu yupo nje ya, ya nchi na Naam. pia anafunza Kiswahili chetu kule Uchina. Japo yeye ni mwandishi na anashughulika na masuala ya nini? Ya sayansi. Ya sayansi. Ya sayansi. Ya sayansi. Ya sayansi. Mm -hmm. Kwa hiyo ikawa inasemekana mm -hmm. mbona wewe hata jinsi unavyofanya kazi kule masuala yako ya masomo yanashughulika na mambo ya uhandisi, ya mm -hmm. na masuala ya nini? Ya sayansi ndio. Umefika fikaje ndio kuanza kukuza Kiswahili? Ndio. Sasa alipofika pale mm -hmm. akaanza kuzungumza akasema kwamba kuna siri au kuna kitu ambacho kina mkwaza sana mm -hmm. na lazima anafaa kuisema uh -huh. katika runinga leo hii uh -huh. na ndio maana ameitisha Siri bin Kalia Jack Masumbuko na wazazi wake wote katika Kalia na Mshewa bimashewa katika ukumbi ule deposa azungumze au atoe dukuduku ile ambayo bwana Masumbuko sasa baba yake alikuwa na wasiwasi bwana Kalia alikuwa na wasiwasi akatoka nje ya ukumbi na simu akataka kumpigia simu amkumbushe kwamba kuna siri ambayo mm -hmm. inafaiwa tu ni yeye anajua uh, afai kumtu yote ajue na bila siri toe katika kwenye mm, mm, eh, runinga na, eh. lakini ajabu ni kwamba alipofika mm. tayari um, huyu jamaa siri siri bin kalia alikuwa ameanza kuzungumza kwa hivyo ha ule muda haukuenda uh -huh. na alikuwa anapiga simu hakupatikana kwenye simu na huyu bakiti kwenye ukumbi na huku vile vile mm -hmm. <coughs> jack masumbuko naye mm -hmm. hakutaka hiyo siri itobolewe na ajabu sasa utaanza kujiuliza huyu ndiye kumsumbuka mtu aina gani? Mhm. Mbona ameiniwa na leo hii hataki ya maswala ya kutoke na mtokezo? Sasa anakumbuka barua pepe aliyotumiwa wakati fulani kabla huyu jamaa alianza kuzungumza kale. Kale alikuwa barua pepe akamwambia kwamba nitakuwa nazungumzie swala fulani ile. Kwa hiyo inamaanisha kwamba Jack masumbuko ni baba hajui anajua kila kitu kuhusu kilichotokea no. lakini alikuwa amenyamaza no. na leo hii rafiki yake amemwambia mm. kwamba alipania siku moja atalizungumzia hilo alizungumzia uh -huh. na akamwambia usimwambie mtu yeyote mm. usiye mtu yeyote no. bila kisiri uh -huh. sasa wakati anakumbuka yale na kumbuka huyu huku kwingine E, jamaa anaitwa Siri no. Mwingalia no. tayari ashaanza kuzungumza. Kwa hivyo alikumbuka tu yale maswala mm -hmm. baada ya huyu jamaa kuanza kuzungumza. No. Sasa swali ni je ilikuwa kwaje ndio Siri hii ikafika pale? Na ni nini aswa kilitokea? Mm -hmm. Sasa wakati huu sasa na kitu ambacho naeleza sasa ni hadithi inayopeanwa sasa na Siri bin Kalia. Na pia tunasema binu ile ni binu ya kisengere nyuma. Na. Kwa sababu anaeleza mm -hmm. maswala ambayo yalitokeza. Ndipo sasa akajipata wapi? Uchina. Kumbuka Jack Masumbuko hajaenda shuleni. Aha. Na wakati alipo wazazi wake alipoada, wazazi wa Siri bin Kalia walimwambia kwamba waliambia waliwaahidi kwamba watahakikisha mm -hmm. kwamba amesoma. Amesoma. Na leo hii hajaenda shule. Mm -hmm. Na si kwamba alifeli. Alipita. Kwa sababu inasemekana mm -hmm. hata katika mtihani wa kitaifa mm -hmm. bado Jack Masumbuko alimpiku siri bin Kalia ndio na point ngapi tano naam kwa hivyo namaanisha kwamba kama ni mtu ambaye alipita sana ni Jack Masumbuko sasa mm. maneno ni haya naam kuna jamani kuna musika mwanadada anaitwa Kembo mm -hmm. kisha kuna huyu siri bin Kalia na kuna Jack Masumbuko watatu hawa walishiriki katika eh, eh, mashindano fulani ya uvumbuzi wa sayansi. Naam. Ile tunaita kama science congress, congress kwa katika mm -hmm. shule. Sasa mm -hmm. uvumbuzi huu na mashindano haya yalifadhiliwa eh, na wa China. Naam. Na kuna engineer fulani kutoka uchini wa China aliyekuwa anashughulikia masuala. Mm -hmm. Na ilikuwa ilikuwepo katika wizara ya elimu. Kwa hivyo yalikuwa mashindano ya kitaifa. Aha. 
Sasa walivyofanya kila mtu alifaa aje na uvumbuzi wa uvumbuzi wa ndio kwa hiyo jakali ndio masumbuko mm -hmm. akatafuta ya kwake siri bin kale yake na bikembo ama ule mradara kembo pia na ya kwake sasa walivyofanya na wakabaliza utafiti wakawa na kutafua kwa tathmini na wakatafuta mshindi mshindi waliitwa watatu hao katika afisi naam na wakaambiwa kwamba matokeo ni haya ajabu ni kwamba jack Masumbuko alikuwa na alama 98. Jack Masumbuko. Naam. Alikuwa na alama 98. Naam. Alifuata kwa karibu mm -hmm. na Kembo. Ehe. Uh -huh. Kembo ambaye alikuwa na alama 95. Naam. Mwisho kabisa <laughs> alikuwa huyu Siri bin Kali. Sasa inakuwaje? Hao ni hivyo ndivyo ilivyokuwa. Eh. Sisi kama hakujua. Walijua. Kitua, eh. Katika ile hafla tu kitu no. wakaambiwa mm. kwamba matokeo ndio haya. Eh. Nini kilitokea? Mhm. Mm baada ya hao kutoka naam kwenye afisi ile ambayo alikuwa anajuzwa matokeo naam siri bin kalia alimwona babake akiingia mm -hmm. lakini hakujua wanazungumzia yeah, yeah. lakini babake alikuwa mtu ambaye usemi sawa unafanya na wizara ya elimu aisee kwa niona tu mm -hmm. babake aliingia mm -hmm. ndio na akatoka mm -hmm. na mratibu mm -hmm. wa mipango na shughuli zima ile siku mm -hmm. akawa anatoa matokeo no. ajabu ni kwamba mm -hmm. matokeo yalipotoka kila mm -hmm. mtu alishtuka si kila mtu hao watatu kwa sababu walijua matokeo watatu wape kao ndio walijua matokeo yao lakini wakati wanatangaza matokeo rasmi sasa kwa kadam nasi sasa Mm -hmm. Kwa sababu alama 98 na nane ilikuwa ya Jack Masumbuko Masumbuko eh. 97 ya Kembo ya Kembo eh. na sasa Iti sini iti sini ni kwani e, e, siri kadi ndio matokeo yakabadilishwa sasa sasa ile ile kwa nafasi ya tatu sasa ikawaje siri bin kalia eh, akaja juu kwanza hapa <laughs> ni zile 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 na uvumbuzi naye eh, ni ya ile ile alama no. lakini kumbuka tazio si yake eh, eh, wa pili ndiye alinufaika yeye hakushikwa mm -hmm. kwa hivyo kembo alibaki pale pale eh, eh, alafu sasa Jack masumbuko eh, akasumbukia huko pale <laughs> akapa <laughs> Masaibu ya Jack Masumbuko. Naam, peano mbele ya umma. Naam. Na maneno ya Shafaa. Eh. Wakakwazika kidogo watu walio kashangaa, mm -hmm. lakini hawangeuliza sana. Na, na Jack ni mtu wa ajabu. Alijua kuna kitu kimefanya. Naam. Lakini alikuwa na heshima. Mm -hmm. Akasema kwamba hana haki na mm -hmm. hana uhuru wa kuuliza. Kwa hivyo alinyamaza. Mm -hmm. Na ikabaki ni siri mm -hmm. baina yake mm -hmm. yeye alijua. Kwa hivyo wanne wale watu walijua. Walijua. Lakini sasa mm -hmm huyu uh, babake mm -hmm. babake siri bin kalia eh, mzee kalia huyu anajua kwamba huyu au wale wale watatu jack kembo na siri walikuwa shajua mapema sasa mm -hmm. ufadhili wa masomo ikajitokeza mm -hmm. na katika mtada huo ndiposa huyu siri bin kalia akatoka na akapata ufadhili kwenda wapi uchina mm. sasa huyu jamaa ndio yake bila kitu jack anaendelea kusumbuka kila mtu alipewa shilingi 10000 naam wale watatu sasa zile pesa zilizopewa akawapatia wazazi wake siri bin kalia wamweke zile pesa sasa aliposhindwa kupata ufadhili wa masomo na akabaki pale nyumbani ajabu ni kwamba alichukua zile hela akaanzisha biashara ya kuuza viatu biashara yake ya kuuza viatu ilinoga sana na ilinoga sana akaanza kuingiza faida. Naam. No. Ajabu ni kwamba mshewa akasema kwamba mm -hmm. eh uh, apeana asilimia 50 ah. ya faida ile yeah, yeah, yeah. kwa sababu ya kutunzwa na kadhalika. Uh -huh. Na kazi hii iliendelea tu vizuri kila wakati. Mm -hmm. Na wakati huu kumbuka alivyokuwa anafanya biashara yake ile ya kawaida kila siku. Ndio. Maisha kawa ni kama kawaida au mm -hmm. alalamiki yule. Naam. No. Ana pesa zile pesa na nini anapeana katika ila asilimia 50 ya faida naam sasa ni kama kwa mfano mpaka 1000 naam baada ya kupata 1000 wazazi wao baki hawachukui ile ya kazi mm -mm. ile faida ile naam hataki mm. kumuumiza kwa hiyo faida tu na ajabu ni kwamba biashara hii kawa kubwa nchi nzima walikuwa wanauza nani asijue biashara ya ya jacob sumbuko ya kuuza bia na akaendelea kufanya nini na biashara yake akiwalipa wale jamaa sasa leo hii Eh, siri bin Kalia kama kutoa siri. Anafunguka sasa. Mhm. Mm Mbele ya umma. Naam. 
Atasema kwenye runinga, kwenye runinga. kipindi runinga. nyumbani ni nyumbani eh runinga ni kikwetu mwandalizi yule ni gatone sasa kwenye runinga sasa ehe mbele ya umma bila mtu anatazama jinsi mtazama siri anazungumza kwenye mtandao wa Skype akiwa uchina lakini tunaona moja kwa moja kwenye runinga tuongee sasa hivi tuamue kumshirikisha eh tumlete Tom Barasa eh kutoka Nakuru sasa eh sasa nikizungumza na na yeye pia anachangia ayupo hapa lakini anaonekana kwenye runinga ni ndio ndio sasa ah uma yupo pale watu wanashtuka wale wanza wale wanza wanashtuka pale akasema kwamba siku zote yeye eh anamchukua Jack Masumbu kama rafiki yake na vile vile ndugu ndugu yake na akasema kwamba amsamee kwa sababu hangekuwa na uwezo wote wa kubadilisha chochote. Ndio. Yaani maswali yatokana na wazazi. Japo yeye ni muuma lakini hakuwa na uwezo wa kubadilisha. Anajua kwamba amenikosea sana, ameteseka muda huu wote. Lakini anaomba hadi. Anaomba msamaha. Eh anataka kwamba Jack Masumbuko ndio amsamehe. Na akasema vile vile kwamba sasa hivi amepata kazi, analipwa mshahara mzuri. Atachukua mshahara wake mwaka mmoja afadhili masomo yake nani? Jack Masumbuko. Masumbuko yule nahoda hajaona kitu kama hicho kwa maisha yake bigatone hajaona tangu aanze kutaruka na ndani ndio alishindwa cha kufanya naam na cha kuzungumza ndio kitu ambacho aliuliza ni kwamba je una yeye pia kusema mm-hmm. aliuliza sasa sasa namuuliza Jack Masumbuko naam alimuuliza Kalia au Kalia sasa baba ehe Kalia mm-hmm. akasema kwamba um haya masuala ni kweli mm-hmm. na anaomba radhi sana kwa hiyo aliyotokea mm-hmm. na akasema kwamba hata kalia siri bin kalia asisumbukane kutafuta mm-hmm. pesa za kumlipia nani Jack Masumbuko ndio eh kwa kikuu mm-hmm. atalipa mwenyewe sasa mm-hmm. atalipa eh, ile ada ya mm-hmm. mm-hmm. mwenyewe mm-hmm. na mtoto wake asi asigarani <coughs> Jack Masumbuko alimuuliza akasema mm-hmm. yeye ana kinyongo na hajamuonea wabaya wale wazee wake. Mm-hmm. Anamuita wazee wake uh-huh. baada ya maswali yote. Naam. Kwa sababu ana wazazi. Uh-huh. Akasema hauka hajaonea vibaya uh-huh. kwa sababu ni juhudi za kila mzazi. Na no. anasema kwamba mzazi yote ile kumtakia mwanawe mzuri. Ndio. Kwa hivyo hao wazazi anawaelewa kwamba uh-huh. japo wamemhini no. na wamemkosea. Ndio. Walifanya hivi kwa sababu walimtakia siri bin Kalia uh-huh. mema katika maisha. Kwa hivyo alielewa hivyo na akasema uh-huh. kwamba yeye ana kinyongo mm-hmm. amewasamehe no. na maisha yanaendelea kama kawaida. Bimshea alikuwa vile vile alisitumu sana mm-hmm. kwamba baada akasema kwamba alikuwa na tamaa mbaya no. kwamba yeye baada ya hii biashara kunoga na kuwa biashara kubwa nchini mm-hmm. akashikwa na tamaa vile vile nakataka tena vile vile kupata hela mm-hmm. kutoka kwa nani faida ya jack masumbuko ndio. Kwa hivyo wakamaliza pale mm-hmm. na akaomba radhi na siku hiyo jack masumbuko mshewa na vile vile bwana Kalia wakatoka pamoja watatu mm-hmm. wakiwa nyumbani mm-hmm. wakiwa wana furaha fulani na nyoyo zao mm-hmm. zime 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 zime, zime nyoka na walipotoka wakienda mm-hmm. uh, <coughs> akawa amesema kwamba atamlipia <coughs> bwana Jack masomo yake mm-hmm. na wakarudi nyumbani wakisema kwamba ni familia bado na kisha kwamba amesoma amesoma ndio kwa hivyo hadithi hii inaisha mahali ambapo wanatoka mm-hmm. na bwana Kalia ambaye ni mhusika mkuu na anwani ni toba no. ya Kalia. Tukapata kwamba Kalia alitoa toba yake. Aha. Na vile vile Siri bin Kalia vile vile akatoa toba yake. yake. Ndio. Na mamake eh Bimshewa. Siri bin Kalia bimshewa vile vile mm-hmm. akatoa toba yake. Mm-hmm. Na siku hiyo akawa na maridhiano. Naam na hadithi ikaisha pale. Naam. Kazi yake dogo. Eh Douglas Ogutu. Mm. Huyu anajitokeza eh, msanii eh, eh, anajitokeza kembo pia mm. eh, sehemu fulani. Mm. Yeye kwa nini anajitokeza kiufupi ki, ki sana katika eh, eh, kazi hii? Kwa sababu kifupi. Na kifupi wao waandishi wanajaribu kufupisha masuala fulani. Kwa hivyo alileta muziki mm. na katolewa. Naam. Alikuwepo pale kwa dena. Naam, naam. Shaka ndio kazi yake tulikuwa jenga usiku kwa sababu alitaka kuleta dana ya wale mashinani kwa wawili tu na ndio kazi ndio ndio akawepo muhusika watatu ambaye ni kembo na na pia kwa mwanadada na wengine wawili walikuwa wa kiume kwa hivyo masuala ya jinsia pia yanajitokeza katika katika kazi hiyo mtiririko bora
bora sana. Sijui kwa kwa mtazamaji unaweza kai si vipi na yale katika ulimwengu wa sasa kutakuwepo chuki sana kwamba mimi ndo nilifanya kweli alafu jamaa moja kwa sababu na usemi na anafanya kazi katika wizara ya ya, ya serikali hasa wizara ya elimu ndo ni kama kumuibia tu. Yeah. Anakufa mtu hapa. Eh bwana. Itakuwa naam kabisa. Eh itakuwa kabisa eh eh makosa makubwa sana lakini ndio hivyo bwana ndio utamu pia wa hadithi fupi hizi i say hivi asante kwa mtiriko mwalimu Witkins hebu tuzungumzie sasa ile mantari sasa naam mantari hapa naam ni mantari mafupi lakini ya maana sana naam mantari ya mjini katika ukumbi ule ambao mahojiano yanafanya naam yanafanya naam pale tunapata kuna teknolojia kwa hivyo mwandishi ameibua teknolojia sasa naam katika mandhari yale ya ukumbi huu. No. Ukiangalia kuanzia kwenye makuchi yaliyokuwa pale, uh -huh. ukiangalia jinsi ambavyo um, kiwango kile kilikuwa kikubwa uh -huh. na uangalie vile vile mtandao um, wa Skype uliotumika no. pale uh -huh. na ile dhana ya mtu kwa uchina no. na kuzungumza moja kwa moja no. na watu ambao wanakuwa mm -hmm. nchini Kenya mm -hmm. bila matatizo yote no. na kuelewana mm -hmm. na kuwa kana kwamba wako katika ukumbi mmoja mm -hmm. ni dhana ya teknolojia Ndiyo. ya kisasa mm -hmm. vile vile kuna swala la wanahabari <coughs> naam mandhari yale ya dhana ya wanahabari na tunaona kwamba bigatoni ni wanahabari shupavu naam anaendeleza kipindi naam cha Uh, nyumbani nyumbani ndio kwetu mm -hmm. uh, tv ndiyo. na alivyokuwa anafanya hivyo vile vile kumbuka kwamba ukiangalia mazungumzo yake ungeona kwamba ni kile ambacho alikuwa akifanya muda mrefu na no. kwamba hata mavazi yake yalikuwa yameshakiza ya 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 lendo na mm -hmm. kuna mengi sana no. mm -hmm. katika ile mandhari no. japo tu mwanafunzi ajue kwamba katika utathmini wa mandhari unaweza kuuliza mm -hmm. kueleza umuhimu wa mandhari ya ukumbi waliofanyia mazungumzo mm. katika kukuza pengine wa usika mbalimbali mm, no. au kukuza maudhui no. katika kazi hii mm. ya ya toba ya kalia. Ya kalia. Na. Aha. Mm. Vizuri sana. Kwa hivyo sola ya teknolojia inajitokeza hapo. E, kisawa sawa mm. uh, kabisa. Sijui tu zungumzie sasa uh, ufafu wa hadithi. Kidogo tu labda no. nigusie no. kwa kwa pia mtazamaji no. no. si si mwanafunzi. Ndio. Damira. Naam. Mbona mtu akafanya toba akalia mm -hmm. na bora akasuka hadithi ambayo ina, inatoa uh, huu mtazamo mm -hmm. nadhani ukiangalia vizuri kitu ambacho kinasisitizwa hapa mm -hmm. ala si yale makosa ambayo alifanya no. ni jambo la kwanza jinsi ambavyo mhusika mkuu ambaye aliathirika mm -hmm. ameamua kuachia na yale maswali ndio ukimwangalia Jack Masumbuko mm. Jack Masumbuko ameamua kuachia yale maswali hakuteta hakulalamika hakuonesha chuki wivu walionewa alihimiwa ndio ndio maana toba kwa hivyo tunaangalia toba kwa hivyo ukiangalia vizuri ni kwamba e, toba huleta amani na maridhiano mm -hmm. ukiangalia mwisho pale unaona kwamba mm -hmm. wanakalia eh bimshewa na pamoja na Jack Masumbuko wanaridhiana wanaendana wakiwa wamefurahi na wamefurahi japo kulikuwa na matatizo fulani kati ya kati yao mm -hmm. kwa hivyo hilo ni jambo ambalo nataka kuonyesha mm -hmm. kitu kingine nataka kuonyesha jinsi ambavyo wazazi wengi au watu wengi wenye ushawishi kutumia nguvu zao vibaya vibaya kwa hii mm -hmm. watu wengi mm -hmm. kwamba kuna watu ambao hawana mbele wala nyuma no. wamefanikiwa bila ufisadi mm -hmm. na kwa sababu wewe una usemi unaamua kukandamiza na kuhimi watu fulani na mtajamii. Kwa leo hii mimi mtoto mm -hmm. wa maskini sina chochote lakini na uwezo fulani. Nakuja na kandamizo sasa mm -hmm. na wenye ambao wana nini? Wana nguvu. No, ndio. Waona sasa. Ndio. Mm -hmm. Kwa mfano tuseme kama ilikuwa tunapanda kandarasi ya, ya kipindi cha dawati. Naam. Alafu yule mwalimu ambaye ana pesa nyingi na ubabe anasema kwamba mimi ndio nitakuwa na kisha kama anaenda katika dawati la. Naam. Wewe na japo unasema kwamba pengine bwana Witkin sana ana 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 Kiswahili kizuri pengine lakini anakatazwa sasa. Wewe huyu utaenda kwa sababu wewe una ki kama chochote kwa sababu mwenye nguvu anatumia nguvu kukandamiza wananchi. Ndio. Kwa hivyo nadhani kitu ambacho kinajitokeza wazi kwamba bwana Kalia kufanya vizuri na vile vile si kwamba yule aliyenufaika ni kutaka. Si mimi nikadai si mwenye ana neno. Naam mwisho wa siku yeye amenufaika lakini si mwenye maneno no. mwenye maneno ni wazazi wake vile vile maswala ambayo hupitia mayatima no. watu ambao hawana uwezo na wazazi baada ya wazazi watu kuaga kuna watu ambao masomo yanatidi mm -hmm. mm -hmm. maisha yao yanakatizwa na vile vile thamani katika maisha ya sasa hivi haya hayatimi maana kabisa kwa maana kwamba Douglas mm -hmm. alizungumzia haya masuala ya ndani sana kwa hivyo mm -hmm. nadhani hiyo ni ni dhamira au lengo lake ni kwa nini asua ni vizuri uelewe mm -hmm. hadithi ime 
tusipo kusema gani lengo ni nini alidhamiria mm. kupata nini no. baada ya sisi kusema kwamba unatoa mm. angalia no. tumesoma sasa mm -hmm. kando na sisi kufanya mitihani na kadhalika tunapata nini katika kazi hii no. ya toba ya kalia lengo dhamira mm -hmm. na mwandishi mm -hmm. na kama ilivyo kawaida tu kwenye toba katika maabadani ama sehemu za kidini unapokwenda kutoa toba yako ama unapokwenda kutubu lazima una, una, una tamanio fulani kwamba nikisha tubu basi nitasamehewa na hawa uh, baada ya toba zile basi naona ma, maridhiano yale vipi mwalimu ufafu wa lugha au ufafu wa, wa, wa hadithi ufafu wa anwani mm. kuna tupo ya kama tano ya kwanza zaidi ya tano kwa mm. moyo ni mwandawazi ndio ndio tutatuambia umetoa hapi hizo kwa jaza kwa sababu ni toba tunaangalia tu toba naam mwenye toba ni kalia mm -hmm. lakini kalia ni kalia sasa usiiweke katika maudhui ya kijumla kwamba sema kuna toba ya kalia kuna kalia na kana toba Lazima uangalie. Naam. Kalia hapa anawakilisha watu watatu. Mm -hmm. Anawakilisha bimshewa. Naam. Anawakilisha mtoto wake Siri bin Kalia Ndiyo. na yeye mwenye mm -hmm. mwenyewe. Na kila Ndiyo. mtu katika adinasi ile. Naam. Sasa jambo la kwanza mm -hmm. ni kwamba um, toba ya Kalia mm -hmm. anwani ile toba ya Kalia Ndiyo. ni muafaka kwa sababu mm -hmm. gani? Ni muafaka kwa sababu hadithi inazungumzia hatua ya Siri bin Kalia mm -hmm. kuomba msamaha na ndugu yake na rafiki yake ambaye ni nani? Jack, Jack Masumbuko naam kwa kuhimiwa mm -hmm. nafasi ya kupata eh ufadhili wa masomo ghaibuni ni wapi ni uchina ndio japo kwamba alikuwa amefanya nini amefuzu ndio sisi kisha pili utazungumzia bwana Kalia mwenyewe mm -hmm. anamuomba Jack Masumbuko msamaha uh -huh. kadhulma alizompa ama alizompitisha naam huyo nani Jack Masumbuko, Masumbuko. kisha vile vile mkee bwana Kalia bimshewa vile mm -hmm. vile pia anafanya nini anaomba msamaha kwa kumtembea Jack haki. Ndiyo. Nile swala la asilimia hamsini ya faida ya biashara kuuza viatu. Swala nani bimshewa. Kama vile vile mshwa siku pia yeye akafanya nini? Na kuomba msamaha. Ndiyo. Mwisho kabisa mm -hmm. kila mtu kwa jumla kila mtu katika familia bwana Kalia anamuomba mm -hmm. Jack masumbuko mm -hmm. msamaha. Mm -hmm. Ndiyo anwani ile toba. Uh -huh. Toba ya Kalia. Kwa hiyo Toba ya Kalia ni toba iliyotolewa na Kalia mm -hmm. kama katika njia tunasema the Kalia family. Eh. Kwa hiyo Kalia ni kwa sababu hata siri hata siri bin Kalia. Ndiyo. Jina familia bado. Bimshewa mm -hmm. pengine kama mwandishi angetaka anasema bimshewa Kalia kwa sababu anatumia jina la nani? Kwa sababu tunaangalia tu toba ile ambayo ilitolewa na wale watu ambao walimhini nani? Jack Mtakusha shughulikia maswala ya ufafu wa wanwani. Ah vizuri. Kabla tu uh, angalie labda sifa za wahusika, mm -hmm. mm -hmm. labda mwalimu tuangazie kidogo maudhui kwenye mm -hmm. eh, hadithi. Eh maudhui mm -hmm. hata eh, wewe mwenyewe <laughs> wewe si mwalimu lakini pale ndio mwana maudhui makubwa sana. Maudhui makubwa pale ni msamaha. Msamaha. Msamaha au toba. Mm -hmm. Au toba. Kwa hiyo mm -hmm. maudhui makubwa pale ni msamaha mm -hmm. au toba. Na unasema unajua wakati unajibu maswali. Mm -hmm. Sasa hapo kuna unafaa uwe na umilisi fulani wa lugha na uwe na namna fulani ya, ya kupanga hoja zako ni kwa no. upate alama pale mm -hmm. ukiangalia kwa mfano siri bin kalia ana ana muomba ana muomba kusamaha nani jack masumbu na pokonya ufadhili ule wa masomo kuelekea mm -hmm. wapi uchina ndio na unajua ukiwa makini mm -hmm. utaona kabanga bomba bora uelewe kitabu no. hivi vitu vinarudi pale 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 ukiangalia ufafu wa ndani mm -hmm. majibu yale yale bado tu tayari katika nini mm -hmm. katika maudhui ya, ya msamaha ndio ndio kwa nini kinasamehewa sio mm -hmm. hiyo toba bado ndio eh? na ndio anwani ya hadithi kwa hivyo yale majibu tu yaliyokuwepo katika ufafu wa ndani zile moja zile zile ndio katika maudhui maudhui haya ndio maudhui mengine ya tofauti pengine ambayo itakuwa sasa changamano ukienda utatakiwa maswali ya msamaha na kadhalika ni bidii aha kukubali sote sote kwamba wale watatu naam eh kembo ya kumasumbuko na siri bin kalia wote walikuwa na bidii ndio masuala mengine yaletwa na wazazi mm -hmm. tu lakini wale wanafunzi walikuwa na bidii ndio uliona jinsi walivyofanya mm -hmm. uh, kazi yao ile walipita wote tu mm -hmm. 90 97 98 hao walipita naam kwa hivyo kuna bidii pale kwamba jack na wenzake wale wanatia bidii katika mm -hmm. shule hasa katika um, ndio uvumbuzi wa sayansi yeah, na sayansi yeah. ile ambayo wanaifanya mm. bado yeah. kisha vile vile um, jack ndiye nimesema pale kwamba jack ndiye huitwa kuunganisha uh -huh. mitambo ya sky no. wakati nataka eh, nataka kusema na wazazi wake ndio hiyo ile ni bidii na kumbuka mm. hajaenda chuo kikubwa alimaliza uh -huh. kidato cha 4 tu hapo na bidii na mtoto jack ana bidii ana bidii flani pale 
um, siri vile vile anabidi mm -hmm. anabidi kwa sababu japo yeye ndio ali hii ni mtu kupitia yeah. babake uh -huh. lakini mtu ambaye anabidi yake naam alipokuwa kuna kushindwa anaendelea anapata kazi naam nje nje ya nchi na vile vile huko anapopata kazi ukimwangalia mm -hmm. anaendeleza maswali mambo ya Kiswahili naam kwa hivyo unaona kwamba anabidi 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 flani huyo siri na ukiangalia vile vile naam um Jack alikuwa anatumia muda wake kuwekeza. Naam. Uh -huh. uh -huh. Biashara ya kuuza eh, aliyekewa uh -huh. baada ya kaanzisha biashara kuuza viatu eh kakuwa kweli. Naona biashara ya footwear. Naam. Na ilikuwa inajulikana mhm uh -huh. eh, nzima simba ile. Uh -huh. Alikuwa mtu ambaye kujua naam. kwamba biashara ile ipo. Kwa hivyo uh -huh. ni mtu vile vile ambaye uh -huh. anabidi sana. Kisha kuna maudhui ya uzalendo. Uh -huh. Maudhui ya uzalendo. Watu wengi hapa ni wazalendo. Kwa hivyo katika maudhui ya uzalendo unataja tu wale wahusika ambao ni wazalendo kweli mm, siri akiwa kule uchina kuendeleza Kiswahili uzalendo e, gatonde amevalia e, mavazi ya kizalendo e, e, alafu nani mwingine bado mm. tumemwacha siri bado tu naam uh, siri anamtukia muhusika Monica mhm mm eh, sababu alikiuka aliasi mambo ya kitu ya Kenya akakumbatia sana ya ghaibuni yale uzalendo kweli sababu uzalendo unarejelea wale usika tu naam lakini usitaji wale usika bosi wa uzalendo kama ukalia mwenyewe wataka kalia mwingine yule mdogo kalia mkubwa baba huyo eh mwenye anatoa toba huyo si mzalendo huyo unasema kwamba si kwa hiyo katika mwingine uzalendo unasema kwamba em toba anakundani kalia bwana kalia hana uzalendo ni hoja hiyo naam uzalendo ndio ndio tunaangalia mwingine lakini yeye hana uzalendo hana uzalendo na ukiandika hana uzalendo utapata alama kwa sababu kweli hana uzalendo kando na mtoto wake yule siri bin kalia yeye hana nini uzalendo mwingine ya majuto naam watu wanajuta pale naam um siri bwana bwana kalia mwenyewe kwanza anajuta naam anajuta dhulma alizompitisha nani eh jack naam asumbuko naam baada pale siri siri bin kalia pia anafanya nini anajuta anajuta na ndio maana ameamua kutoa dukuduku lile alikuwa nayo wapi naam sivyo angekuwa anafanya nini anazungumzia masuala leo hii bimshawa pia bibi anajuta naam anajuta kuendeshwa na tamaa naam na tamaa ile iliyofanya akaamua vile vile kufanya nini kumdhalimu nani Si, Jack, Jack masumbuko. Sababu baadaye mwisho wa siku mm -hmm. anaamua kuchukua 50% ya ya faida yake. Faida ile ya biashara ile ambayo alikuwa anafanya. Na ana, si kwamba alipatia pesa kuanzisha, mm -hmm. anadai kwamba hivyo inafidia mm -hmm. e, malezi. Malezi ya leo baada ya wazazi wake kufanya mwaga wa dunia. Kuna maudhui ya matumizi ya sayansi mm -hmm. na teknolojia. Naam. Tumeona maswala ya Skype. Naam. Kitumika. Kwa hivyo siri anawasiliana na wazazi wake kwa nje ya Skype wakati wote. Mhm. Mm Skype ambayo ina vile vile inaunganishwa ina, ina na nani? Huyu Jack. Jack naam. Naam. Teknolojia ya kisasa vile vile imeweza mawasiliano. Naam. Kumbuka leo hii eh uh, Siri Kalia amejipata katika kipindi hiki sababu ya mchango wake kwenye Twitter. Naam. Na Facebook, na Facebook kwa sababu ya kipindi hiki kicha kicha nyumbani ni nyumbani. Kwa hiyo kwamba imeweza mm -hmm. mawasiliano. Mm -hmm. Amekuwa ugaibuni, mm -hmm. akawa anachangia sana na leo hii amepatikana katika kipindi hiki kipitia kule mchango wa nini Facebook na, na Twitter. Vile uh -huh. vile mahojiano anayofanya Bigatoni. Naam. Um, ni ni, 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 ni mahojiano ambayo yanafanyika kupitia mtandao njia nini ya Skype. Naam. Nikiambia huko kulikuwa na kiwango kikubwa vile vile pale ambacho kwa kinatumika katika mm -hmm. haya maswali. Kwa hivyo maudhui mm -hmm. um, haya yamejitokeza sana mm -hmm. ya sayansi uh -huh. na teknolojia. teknolojia. Ni vyema pia vile vile ndio 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 Hii hii mwalimu ni kuchachawiza kidogo tu ikiwa atakwepo mwanafunzi anayewaza sana sasa kama mimi hapa eh. Wakati mwingine wakati mwingine hasa kama nimesoma vizuri. Baada ya kutangazwa baada ya, ya Kembo Jack na Siri kuitwa eh, katika ukumbi fulani labda hawa tatu tu kwanza na wakapewa matokeo ikabainika kwamba Jack ndo ameibuka mshindi akifuatwa na Kembo kisha katika nafasi ya tatu akawa Siri bin Kalia wakaanza wakaondoka wakati wanaondoka akamwona babake naye labda anaelekea mle ule ndani kule kwenye kile chumba na wakati sasa matokeo yale yanaikuwa bayana kada mnasi Mm. mambo yale yamebadilika mm. je ikawa mwanafunzi ambaye ataibua swala la ufisadi katika maudhui na kuelezea vile ninavyoelezea sijui kama atapata alama alama vizuri sana naam 
kutumia <laughs> Ndio <laughs> 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 inasimamia uzalendo wa nchi naam mambo ya ki kitaifa taifa tu maana yule mwingine anaenda wapi ugaibuni ndio angalia bwana kalia mhm kalia yule anakalia ufanisi wa jack naam aha ameukalia ameukalia wa jack bin masumbuko ndio alafu kuna nyumbani ni nyumbani naam nyumbani ni nyumbani inaleta nini dhana ya uzalendo ya uzalendo uzalendo ni majazi Jack masumbuko mbona anaitwa masumbuko? Lisumbuka katika maisha yake sana. Lisumbuka sana. Mm. Kwa hiyo unaona pale kuna majazi. Kwa hiyo kwa mita 80 kwa hoja tano mm. mwaka wa 4 ndio alivotumia Douglas Ogutu majazi na kufanikisha kazi hii. Ndio. Mwanafunzi ujue hilo. Ndio. Baba kuna pale majazi. Majazi. Eh. Angalia majina tu wahusika. Eh, na wale na sifa zao na sifa zao basi. Eh. Unajua ile majazi ni maisha ni maisha nini? Kweli. Alafu kusema kwa sifa za wahusika si bingali yetu tunasema ndio wahusika eh uh, ule mwingine ni mkuu lakini kuna au sika kama wote wanatoa nafasi kama sawa ni gani no. ukimwangalia siri bintalia mm-hmm. nafasi yake ongele uh, dogla ndio ni mwenye bidii aha ana bidii eh, tumesema amekuwa shule ya kisoma ndio ametia bidii masomoni alipoenda ubaibuni na kadhalika ndio lakini mtazamaji je leo hii tukiamua kuuliza tukupatie jibu tayari tukwambie kwamba eh musika siri bikalia ana bidii nibitisha kwa hoja tano aha aha tusisema sasa tukwambie ukaeni sifa zake tukupe sifa moja moja alafu ndio tuchukue sifa ya bidii naam tukupe tukwambie sasa eleza jinsi huyu musika mm. ana bidii ndio tusawaibue hoja kutoka kwenye kitabu eh, hey. kitabu ndio maana wanaona wanafunzi ukisoma kitabu mm. soma kitabu kuelewa ndio achana na miongozo kila eh, wakati eh, na kuanza kushika matini kila wakati soma yeah. kitabu wewe mm. ukiuliza kiswali katika Naye mbili mm-hmm. tamthilia mbili kila wiki. Ah, ah, ah. Kila wiki. Eh, nafasi mm-hmm. aliyopewa mm-hmm. kuwafunza wale wa China Kiswahili. Kiswahili. Kwa hiyo katika sifa fulani ya muzika ni hoja ngapi zina zinafiki hiyo mm-hmm. sifa na ya bidii ni bahati gani na kwa kitabu uh-huh. kuhusu sifa moja uh-huh. ya musika fulani uh-huh. ukisema kwa mfano ni mwenye ni mwenye kupenda haki uh-huh. kwa njia gani utaeleza kwamba huyu uh-huh. musika anapenda haki anapenda haki, na. haki. Uh-huh. kumbuka 
sifa hii ni inafanya na fitwa ile siri ehe ile siri aliyokuwa nayo mm-hmm. alifichua kwa sababu ya yeye kupenda haki kupenda haki wapende haki angefichua akaamua vile vile kumfedhesha babake ndio kwa hiyo kitoa asili kama hiyo mbele ya babako mtu mkubwa naam alafu vile hata kama alikuwa mtu mkubwa babako ni babako yuko eh katika moja na ile mtu ambaye hana mlaka mwema na watu na ana hii ni watu wengine tayari umbadilisha kabisa kwa hivyo hiyo sifa ya yeye kupenda naam haki ndio mm. imefanya lewi amemfedhesha babake na yake mm. ndiposa tu aseme ukweli lake ambalo ni kwa ukweli kuhusu kilichotokea naam um vile vile anaamua kujinyima mshahara ili kumsomesha eh, eh, Jack Masumbuko eh wacha mimi nitafanya nini naam kumsomesha yuko kwa babake angekubali yeye angeendelea yeye angemjima kwa hivyo ni maisha yeye ni mpenda haki ndio makosa ilifanyika na ni yeye alinufaika lakini leo hii eh. kwa sababu hataki mm-hmm. mtu kutopata haki naam ameamua kujukumika na ile de kuduku ama wazo la kusomesha jambo ni yeye aliyotoa mm-hmm. kwa hivyo baada yake kutoa um, lile wazo no. na no, babake kalia naye eh, na no. sasa hata mbuke mimi mwenye tashukuru kwa sababu anapenda haki mm-hmm. um, ukiangalia kuna msika fulani kuna bado kimo moja tunadai tumewacha kazi mm-hmm. ni mwenye utu Mhm, yule bana utu. Mhm. Ana mwishi mimi sema kwamba ana mwishi mjaka. Mhm. Urafiki wao ule hauku hukusitishwa. Naam. Um, alihakisha kwamba mwisho wa siku jaka anapata nini haki. Naam. Kwa hivyo ana u mm-hmm. ana utu. Mm-hmm. Na umuhimu wake ni upi? Wakati mimi nazungumza umuhimu wa msika fulani katika kuendeleza kazi ya fasihi. Ukiuliza tu umuhimu, angalia vitu ambavyo anaibua. Mhm. Anaibua nini? Ndiye msika mkuu kwa hivyo anaibua maudhui ya nini toba. Naam. Ehe. Na vile anajenga anwani toba ya kali ndio kupitia kwake ndio toba mm. inajitokea mm. inajitokeza naam anajenga vile na usika wengine yeye ndiye anamjenga msika yupi kalia mwenyewe ndio kwa sababu kupitia kalia kalia anamhini jack masumbuko kumfanyisha nani siri bin kalia ndiyo. kwa hivyo amejenga msika kalia kama E, fisadi naam ulivyosema wewe sasa e, kama fisadi naam kama mwenye e, mkatili mfano wewe una katili na kadhalika mkosa uzalendo na kadhalika naam ndio mm-hmm. masumbuko na bidii naam sifa nyingi alafu mtazamaji sifa nyingi za siri bikalia anazo nani jaka naam e, mengi tu kama hiyo bidii na maelezo ni yale yale, yale. swala ya sayansi kusoma mm-hmm. lakini tuongeze sasa ile biashara yake ya ya kuza viatu viatu na kadhalika alafu mwenye utu naam waona sasa bado ana shabia kwa sababu gani ana utu aliamua mm-hmm. kucho nikiza kisasi eh na baada ya kuomba msamaha na alikubali sema basi wana yawe mtu ambaye ana utu naam vile vile anaendelea kwa rafiki yake nani Siri ndio kwa sababu aliamini kwamba mm. sio Siri bin Kalia alifanya haya yote mm. ndio yeye ndiye amenufaika mm. lakini mwenye matatizo sio eh, Siri bin Kalia eh, eh. Kwa hivyo alithamini yule ndio rafiki. Na hata kama anavoelezea kwamba kila mzazi umtakia mwanawe mm. mema maishani mm. na siezi nikamuonea vibaya mm. rafiki yangu mm. siri binikalia kwa sababu ya haya mm. ni wazazi wake waliosababisha kwa hivyo mimi sina yeah. duku duku yeah. msamaha na utoa tu mm-hmm. e kama vile mimi wanautoa msamaha. Mm. Hivyo ah vizuri sana. Mimi Mimi ni msamaha ni msamaha. Mimi ni msamaha. Mimi ni msamaha. Toba sitoi. Eh bale. Baadaye ndio. 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 Msamaha si mpi. Mhm. Kisha kuna tunakuna kalia tunaona pamoja. Hebu wote wote ni sawa. Ndio. Bwana kalia na bi. Na mshewa ndio. Eh. Ni ile ile. Naam. Ni katili. Kwa sababu Unajua mke ambaye ana ana mera na ana mambo mabaya na anayopanga alafu huyu huyu pia na hivyo hivyo bwana alafu ana yeye ndio sisi yule ambaye badala ya msaidie amwambia mimi sasa hivi lakini sasa yeye anamwambia ndio kamhimi kabisa chukue katika ulimwengu wa sasa finya yeye katika ulimwengu wa sasa siku zote watu wanafaa kusaidia hata biblia imesema mume na mke ni wenye kufaana umsaidie msaidizi wa mwingine mm. siku kumsaidia kwa mawaba wakati mimi tunamuelekeza 
kwamba tulitarajia kwamba huyu ni mzazi pia yeye ujifungua hatukutarajia bibi mshewa na mate na amhili tena kwa sababu yeye ni mama na nadhani kwamba mama huwa anajua mtoto ni wana hii wana hiyo uchungu ule anaisi jamani mtoto wa mwingine sasa unamhili tu Tena ndo naomba faida asilimia 50 mnaenda mnaenda na mtu ana wazazi labda yatima huyu ah ah eh bwana lakini sasa pale tunataka kwamba ungemsaidia hata kama unimlea ungemsaidia pengine angekuwa nafasi nzuri zaidi alikuwa peke yake kwa sababu angefanya na angalia labda kile kimtazama ndio alafu bila bila mwenye majuto ah wanajutia na ndio maana unatoa eh kweli huwezi katoa toba unajuta naam lazima ujute kwanza ni kwa sababu tu toa na hivyo yale majuto waliokuwa nayo hao wawili ndio yanaelekea au kufanya nini kutoa ile toba ndio pamoja na huyu kalia kutoa toba yake na wale wengine wote kwa hivyo wanajuti wanajutia sana umuhimu wao wametumika kuibua watu ambao kuwahini watu Ehe. kuleta dhana ya watu ambao hupenda kuwahini watu mm -hmm. na vile vile ku, kuangaisha watu katika maisha yao na kuwanyang'anya eh, mm -hmm. nyota yao ya maisha mm -hmm. sipendi kutumia nyota kabisa sawa hata eh, mimi hata hata mimi spendi nyota inaleta shida eh, spendi na sasa unarudia <laughs> tena <laughs> <laughs> yule mwana habari kwenye yule eh, anayekiendesha kipindi cha nyumbani nyumbani ogutu so, yangu unaisikiza mm. kama kweli huyu gatoni yupo uliandika kwa sababu kuna gatoni limwana eh. naomba unipeleke katika ah. <laughs> <laughs> sasa msikie huyu tena bwana unataka <laughs> <laughs> kwenda kwa jua na gatoni ah niodi kidogo <laughs> Eh utaka kwenda kwenda kikwetu TV. Naam. Angalau na Naam. Hata mimi nini hasa mavazi yake yale ya kizalendo? Anakaribisha wageni wake. Naam, naam, naam. Anawapatia sherubati. Naam, eh. Kaje sherubati. Naam. Glesi angalau. Kila mtu ina anajifanya, lakini hata sisi hapa tukija kusoma taarifa, ujama maji hata. Tumemwomba maji tu wasomaji wa taarifa. Na unajua kitu tunashangaza kwa zamani. Naam. Iwapo tungekuwa tunaona mwelekeza ni buketi. Eh bwana. Ukiona mali ila ni upo sasa hivi. Anachupa ya kinywaji. Naam, eh. Amejipanga yeye. Angalia, angalia. Tunaumia. Hivi hivi ndo tupo mtazama. Na na vitabu vyetu hivyo kubeba. Eh lakini lakini ni sawa. Sana kubali hali hiyo ilivyo bwana. Ndio. Kwa sisi pia atatoa toba siku moja wewe. Sisi mwisho wa toba ya kalia. Naam. Na tujambo eh kabisa tuna neno. Eh. Ndio hivyo bwana asante sana. Hivi kwa hivyo maswali mengi ambayo mwalimu hutainiwa katika katika masala kama haya huwa ni kwa mfano mwanafunzi ndo ndo atoe maudhui ama ndio ndio wanachukua dondoo katika ile sehemu kwa hivyo lazima usome kitabu elewe kafu kile dondoo kuanza mtu ada dondoo maneno mtu fulani ana mtu fulani na kadhalika mshoo pale waweza kuulizwa mbili naam eh uandishi inatokeza katika dondoo naam kwa hiyo kuna mbinu ya usimulizi sana naam naam kwa hivyo kuna mbinu ya kisengere nyuma au ndiweje rejeshi ndio matukio haya ni matukio ambayo Mm -hmm. Tayari. Mm -hmm. Kwa hiyo mm -hmm. yale matukio ambayo mm -hmm. yalifanyika. Kwa hivyo kuna mbinu rejeshi hapa sana. Mm -hmm. Kando na pale mbinu rejeshi mm -hmm. uh, mbinu zipo nyingi pale ndani. Kwa hivyo unaangalia mm -hmm. hapo kuna mithali, unatekeleza. Mm -hmm. Kwa sipendi kuzungumzia kwa mm -hmm. sababu inapoteza muda. Naam. Wajua ukijua methali ni methali unajua. Naam. Tashbihi tashbihi. Mhm. Mm Kitu cha kimsingi ni ujue tashbihi ni unganishwa moja kwa moja. Unganishwa kwa ya kutumia viambishi viambishi kama vile kama mhm. Eh ya na kadhalika. No. Ujue kwamba jazanda ni jia ya mafumbo. No. Ujue kwamba taswira kuna taswira tofauti kuna taswira oni, no. taswira skivu, taswira unatumia tunasema the, the, the five senses. Mm -hmm. Masikio, macho, mm -hmm. mapua ukiona unaonja kuna taswira mwendo pia no. kutembea, no. taswira hisi. Mm -hmm. Ile ambayo mtu aki akigonga alafu mlao kwa mfano anashtuka no. mm -hmm. mm -hmm. no. na hisi. Na kadhalika. Kuna kinaya kinywa cha matarajio kama hapo kwa mfano. Kinaya ipo ni kinaya kwa ni kinaya kwa jack masumbuko mfano mm -hmm. kuendelea kumuita 
siri binkalia ndugu japo kwamba lehini is irony so kabisa ni kinyume cha matarajio kabisa kinaya ni kinaya vile vile kwa kwa bwana kalia kuwa karibu sana na japo masumbuko kumtumia pale nyumbani kwa mfano kuunganisha Skype na kadhalika japo ni muhimu kwa hivyo masuala ni mengi tu ukielewa kwamba kuna 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 masuala yale ya mbinu za uandishi na ujui hizo mbinu wakati unasoma utazindondoa moja kwa moja tu kitu cha kimsingi ni ujui hizo mbinu naam ukishajua mbinu fulani ukiiona popote utajua ni mbinu ingawa inatumika pale naam kisha kuna wahusika wale wanaweza kuulizwa sifa za wahusika Nimesema kwa mfano nimezaulizwa mandhari eleza tathmini jinsi mandhari ya ukumbi wa mahojiano yanavyokuza wahusika kwa mfano au yanavyokuza nini maudhui au yanavyokuza hadithi nzima toba ya kalia wakisema hadithi nzima utarejelea kila kitu utarejelea wahusika na urejelea maudhui ndio na ujua yale maudhui pia mimi naweza kuambia eleza jinsi maudhui yafuatayo yanavyotokeza tumeyaeleza maudhui ya toba maudhui ya bidii maudhui ya umaskini unyanyasaji na kadhalika maudhui ya ufisadi uliyoibua ndio hapa na naona unaendelea kwa sana mzuri siku zote naam mwanafunzi bora ndio hivyo bwana hivi najua kuna watu wengi mwalimu sana sana wanataka kujua vipi watakuwa watakavyokupata sasa upatikana wapi mwalimu kwenye kwanza wiki kama jana nimekuwa nimeshikika sana hata sipatikana hapa jumatano kweli nimekuwa shule za huko kisi ambao wanapita sana kwa hiyo kile nyingi hata kama shule tatu sitaki kwenda kisi kwa sasa nilikuwa nimeenda kuwasaidia nani wapite sana naam naam unajua sana 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 hadi watu wengi wako wanauliza maswali mengi nilikuwa huko sasa shule nyingi sasa unaona wakipita sana tena mtasema walipita kwa sababu gani sababu hiki salikuwa ulikuwa kule naam walikulipa vizuri ati achayo bwana ndio 0712 366 932 kwenye mitandao ya kijamii ni hapa jina unaona kwenye kiwambo. Naam. Lakini watoa mwalimu, usitumie mwalimu. Au tutoe mwalimu tu tubaki na bayani. Kila sehemu mm-hmm. ukitaka kuona YouTube. Mm-hmm. Kila sehemu yote ambayo ni mitandao ya kijamii. Yale majina ukiyaweka Brian Whitkiss ni basi mitandao yote ya kijamii. Mm-hmm. Barua pepe ni odero with brian at mm-hmm. gmail .com kuna watu wanasumbua wanataka mitiani na kadhalika nilikuwa nikitaini mitiani wasoma maeneo ya Mombasani kule mm-hmm. kuna shule kama sita hivi nilikuwa nikiwatainia mitiani mm-hmm. natumia barua pepe hiyo na ukinitafuta pale nikipata nitakutainia mitiani afu nakutumia kata zote tatu kata ya kwanza ya pili ya tatu mm-hmm. mitiani ambayo ni kitaaluma naam naam vizuri basi mwalimu naam uh, kufika hapo nadhani nime <coughs> Na na wikendi sana. Basi acha kutakia wikendi njema uh, mwalimu BW mie pia na sina la ziada ila kutamatishi hapo basi wadawati awamu ya kwanza dawati la lugha tulikuwa na kaka Fredi shukrani sana. Lakini kabla hapo tulikuwa na, na daktari Omar 